Now, uh, as you can see, there are three different languages, uh, guys. Three different languages. Sanskrit, Latin, Asian. And when you analyze these languages, you can see that they have some, some words are similar to each other, like this one. Pita, Pata, Pate, Father. So, or brother, brother, brother, and brother. These, of course, you can see some. There are some similarities in sound, in sound, and the way you pronounce them. There are some similarities. And in this case, you can check how they are pronounced. But of course. Throughout the history, it undergoes a lot of change, as you can see here. Now, in English, we use we use uh, broader. And in German, Buddha. Buddha. Buddha. Right? So, based on the similarities, we come to a conclusion. We say they are related. Okay. So, what does the table below represent in terms of language families? What does it show? What does it represent? It shows that one way to get a clearer picture of how diverse languages are related is through looking at records of an older generation. Now, for example, the Germanic languages, German and uh, English are related. And how can we uh, have a clearer picture of thinking that they are related? Then we, okay, we analyze an older generation. The older generation of uh, German language and English language is Latin and Sanskrit. Nation. And then we see uh, the words that are similar in two different languages are all also similar in older generations. Yani İngilizce ve Almanca birbiriyle akraba, aynı dil ailesine mensuplar. Peki bunu daha iyi anlayabilmek için ne yapıyoruz? Bakıyoruz ki İngilizce'de brother, Almanca'da Buda, değil mi? Bunlar birbirine benziyor. Tam emin olabilmek için bunların asıl onlardan daha eski dillere bakıyoruz ki bu da nedir? Latin veya Sanskrit dili. Bunlar da aynı dil ailesine e, ait. Onlarda da bu kelimeler var. Dolayısıyla biz şu sonuca varıyoruz. Bu diller aynı aile kılığına ait. But of course, due to many reasons, languages are influenced by each other. That, that can be a common reason, that can be war, that can be immigration. That is because you live in, in the same region with other languages spoken around you, or because of marriage. So, because of many different reasons, languages can be uh, influenced by the child. Right? Uh, for example, now uh, Turkish and Turkish people uh, lived in the same region for centuries, and Arabic people as well. So it is quite normal that they, their languages are influenced by each other. And you can see some similarities between two or three languages. Uh, or, for example, uh, think about Turkish. You can see a lot of Arabic words in Turkish. But when you check an older generation of Turkish, you see no Arabic words. That means they are not related. Farklı. Ee, birçok farklı e, kelime 
Kelime aynı dile, aynı da Arapça. <gülüyor> Kelime de Arapça. Aynı şey. Dolayısıyla şimdi tam neden, neden bu benzerlik var? Tarihi, bunun bir tarihi nedeni var değil mi? Araplar burayı işgal ettikten sonra, yani İslamiyet bu tarafa doğru geldikten sonra işte Türkler Müslüman olmuş, Türkler Müslüman olmuş. Onların etkisiyle artık İslamiyet dominant, yani İslamiyet'te kullanılan Arapça dominant bir dil haline gelmiş. Hukukta, mesela şu an hukuk, hukuk da Arapça bu arada. <gülüyor> Hukukta kullanılan birçok kavram, terim, hepsi Arapça. Yalnız peki biz şimdi diyebilir miyiz ki Arapça ve Türkçe aynı dil durumu, aynı aileye ait? Yani Türkçenin Arapça olduğunu, Arapçadan geldiğini iddia edebilir miyiz? Hayır. Neden? Çünkü onların bir older generation'ına bakıyoruz. Yani bir önceki dil kaynağına bakıyoruz. Ural, işte Türkçenin daha önceki kullanımlarına bakıyoruz. Arapça kelime yok. Nereden geldi? Daha sonra. Şimdi Germanic, German ve İngilizceye bakıyoruz, aynı kelimeler var. Onların önceki, ondan daha önceki dillere bakıyoruz, yine aynı şekilde var. Dolayısıyla aklına olmamı kadar bakıyoruz. Yes? Tarih konusu zaten dillerle bir etkileşim halindeymiş. İnsanlar gibi. Evet. Yani en köklü dil olarak hani Fransızca birazcık daha diğerlerine göre İngilizce vesaire onlara göre daha köklü olduğu için birçok kelime Türkçe'de, Fransızca'dan çok fazla Fransız. kelime gelmiş yani. Ha, Fransızca olayında mesela Fransızca ilk önce e, Moğollar e, hangi savaşçı? Hastin. Hastin. Hastin. Hastin. Hastin. Hastin. Hastin. Fransız. Edeci adı. Is 